सुन तस्करी संगठन को संजाल ध्वस्त भैस गृहमंत्री बादल को दावी तस्कर ने प्रयोग करने नया बाटो बनी ध्वस्त पारने जिकिर कंसुलर विभाग द्वारा नेपाल कंसुलर मोबाइल एप सार्वजनिक मोबाइल एप बा सेवाग्राही भोग्न पड़े समस्या न्यूनीकरण होने पर मंत्री गेवाली को विश्वास दस बुधे माघ अगे सा एलपी गैस उद्योग संघ सर्यो आंदोलन का कार्यक्रम घोषणा माघ पुरा नए तीस फागुन देखि संपूर्ण गैस को बिक्री रोके चेतावनी सीवाईसी अतरीय धनगढ़ी प्रीमियर लीग डीपीएल क्रिकेट को फाइनल प्रवेश काठमंडो गोल्डेन्स एकचालीस रन ने पाजित ब्राजील भेनेजुएला में मानवीय सहयोग पठाने राष्ट्रपति मादुरा द्वारा अमेरिका लगायत यूरोपियन मूलक पठाने सहायता अस्वीकार नेपाली को पहचान राष्ट्र निर्माण में हम अभियान नमस्कार फेवा समाचार में यहाँ लगत मैलताज कुमार अब समाचार विस्तार में गृहमंत्री राम बहादुर था सुन तस्करी संगठन को संजाल ध्वस्त भैस दावी बुधवार राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसद उठाया प्रश्न को जवाब दीद वहां तेतीस किलो सुनसंग संबंधित लगानीकर्ता पकड़ाऊ पड़ सकते उन्नीर को जालो तोड़े समेत दावी वहां सुन तस्कर ने नया बाटो प्रयोग करेंस्त पाने बताने वहां धादिंग में प्रहरी ने सत्ते सुन काठमंडो आता घटना संबंध में छानबीन भईर जानकारी दूंभ धादिंग प्रहरी ने सुन भर बरामद चार किलो धातु ताम रहकर पुष्टि भई धादिंग का तत्कालीन एसपी डम्बर बहादुर बिकला सरुआ कर मंत्री था प्रहरी ने सत्ते राजस्व में बुझाई को धातु सुन या पित्तल ताम के थी भाई विषय में अनुसंधान भईर बताने मंत्री था कंचनपुर की बालिका निर्मला पंत को बलात्कार पी हत्या घटना में भाई जति प्रयास कर अपराधी पत्ता लगन न सकते स्वीकार करते अनुसंधान जारी रहे वहां सरकार देश में शांति सुरक्षा सुदृढ़ बना सफल दावी करूँ वहां सरकार ने सीडिकेट अंत्य भई फेरी फर्क आने संभावना नपस्वी बमजन का बारे में अनुसंधान भईर जा जानकारी दूंभक बैठक में सांसद जिनेन्द्र देव सरिता प्रसाई लगायत ने मंत्री था प्रति प्रश्न कर परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत को कंसुलर सेवा विभाग ने जनता छिटो सुलभ र पारदर्शी सेवा दिन का नेपाल कंसुलर मोबाइल एप सार्वजनिक बुधवार काठमंडो में आयोजित एक कार्यक्रम का बीच परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली ने उक्त मोबाइल एप को शुभारंभ कर सेवाग्राही अब मोबाइल एप बा आवेदन दिन सकने आवेदन को प्रक्रिया को अवस्था कुछ गलती भे व न स्वयं हेन सकने विभाग ने जनाये मोबाइल एप बा सावजनिक सेवा प्रति को सहज तथा प्रभावकारी पहुंच होने समेत विभाग ने जना मोबाइल एप को शुभारंभ करते मंत्री गेवाली ने सेवाग्रही भोग् पड़े समस्या मोबाइल एप बा न्यूनीकरण होने विश्वास करते वहां समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नारा साकार पार्न का सरकार प्रतिबद्ध रहे धारणा रख्भ वैदेशिक रोजगारी में थी अर्थतंत्र निर्भर रहे अवस्था सरकार ने अंत्य करना चाहे भई वहां सिलसिला में रोजगारी कार्यक्रम सावजनिक वहां संपूर्ण शक्ति मूलुक को आर्थिक वििकस में लैजाने सरकार को सोच रहे कर मूलुक को अर्थतंत्र धान्य प्रयास करने कंसुलर मोबाइल एप का कारण विदेश स्थित नियोग में कागजी काम कारवाही में न्यूनतम आने अभिलेख व्यवस्थापन में सहजता आने आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट निकाल सकने भेजने कंसुलर विभाग सेवाग्राही प्रति थप जवाबदेहिता तथा उत्तरदायी बना सहयोग पुग्ने विभाग ने जनाये घाइते मृतक को क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त होने रकम का विवरण अब पारदर्शी होने विश्वास विभाग को रहे कर्मचारी समायोजन विधेयक दुई हजार पचहत्तर राष्ट्रीय सभा सर्वसम्मति पारित प्रतिनिधि सभा सन्देश सहित प्राप्त उक्त विधेयक बुधवार बस को राष्ट्रीय सभा को बैठक ने पारित कर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित ने सो संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर बैठक में उक्त विधेयक में सांसद प्रश्न को जवाब दीद मंत्री पंडित ने संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी का व्यवस्थापन करना का विधेयक लिया जानकारी दूंभ 
बैठक ने कई नेपाल ऐनलाइन संशोधन करने विधेयक 2050 लाई समेत सर्वसम्मति ले स्वीकृत करेगा सा तेसे नेपाल को संविधान अनुकूल बनाऊं ना कई नेपाल ऐनलाइन संशोधन करने विधेयक 2050 समेत दफा बार थलफल का लागे विधायन व्यवस्थापन समिति में पढ़ाईये को सा बैठक में विधायन व्यवस्थापन समिति का सभापति संघीय समाजवादी फोरम का सांसद प्रदीप यादव ने व्हाइट बॉडी विमान खरीद प्रकरण का दोष लाई कार्रवाई को दायरा में नल्ले एको बंदे आपत्ति जनावन भाई को सब प्रतिनिधि सभा को बुधवार को बैठक को विशेष समय में वहाँ ले सार्वजनिक लेखा समिति ले प्रतिवेदन दिए को एक महीना बंदा बॉडी हुदा प्रतिवेदन सार्वजनिक न भाई को रकार भाई अगाड़ी न बढ़े को बंदे आप पति जनावनु भाई को हो वहाँ ले इस तो ठुला भ्रष्टार हुदा पनी सरकार और प्रतिपक्ष दुबे चुप लागे को बंदे आश्चर्य नो भाई को हो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेंद्र केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा जनताले कुनै किसिमको नतिजा नपाएको आरोप लगाउनु भएको छ बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले सरकार बिना अर्थको कामको पछाडी लागेको समेत बताउनु भयो ओली सरकार एउटा गीतको पछाडी लाग्नु भनेको अराजकता देखाउनु भएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले नेपालको आन्तरिक कारणले राजसंस्था आउने नसक्ने ठोकुवा पनि गर्नुभयो त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पुरंजन आचार्यले आगामी 4 वर्ष सम्म पनि सरकारको गतिविधि यस्तै रही रहे जनताको आशा र भरोसा समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले अहिले विकास खर्च 22% पनि हुन नसकेको पनि बताउनु भयो आगामी 4 वर्ष पनि सरकार यही तरिकाले अघि बढ्यो भने जनताको यो सरकारसँग रहेको आशा र भरोसा समाप्त हुने उहाँले बताउनु भयो त्यस्तै संस्कृतविद प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेले सरकार सफल वा असफल भन्नु भन्दा पनि व्यवस्था नै असफल भएको दावी गर्नुभयो सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा ज्ञाताहरूलाई नियुक्त नगरेकोको पनि उहाँको भनाइ छ मुलुकमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न दबाव दिदै अख्तियार अगाडि प्रदर्शन गरे प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ 33 किलो सुन कांड व्हाइट बडी लगाएका विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले अख्तियार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए प्रदर्शन सुरु भएपछि प्रहरीले करिब 20 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो अख्तियार अगाडि धरना तथा नाराबाजी गर्दा अवरोध सृजना भएपछि प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संलग्न कानूनी कारवाही पर उन्मुक्ति पाउँदै आएको भन्दै अख्तियार अगाडि प्रदर्शन गरिएको विवेकशील साझाले जनाएको छ देश भर का पत्रकार पुखरा में भेला होने भाई का सन नेपाल पत्रकार महासंघों साधारण सभा तथा विधान अधिवेशन को लागे सहभागी होना देश भर का पत्रकार बिहार पुखरा में भेला होने भाई का हूँ नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्र को आयजना संकास्की को व्यवस्थापन में फागुन नव रदस्कते पुखरा में होने उक्त कार्यक्रम को रस्तरे बताऊं भाई अब वहाँ का अनुसार उक्त अधिवेशन को लागे पोखरा में करीब 650 होटल का रूम में विवस्थापन करने तैयारी कर रही है कुसा कार्यक्रम सफल पाना विभिन्न सत्ताईस वटा उपसमिति होले आ अफ्रो जिम्मेवार वाहन कर देगा रेको अध्यक्ष रस्तरे बताऊं भाई अब विभिन्न पोखरा में नौमती बाजा का ले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको महासंघ कास्कीका सचिव रामप्रसाद तिमसिनाले बताउनु भयो कार्यक्रमको अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक पर्यटन वर्ष 2019 घोषणा गरिने भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले देश पुनः संरचनामा गएसँगै महासंघमा पनि पुनः संरचनाको खाका अधिवेशनले तयार गर्ने बताउनु भयो उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दामा नजुक्ने जनाउनु भएको छ श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन गराउने तर्फ उन्मुख भएको अध्यक्ष आचार्यले बताउनु भयो राज्यले संरक्षण नीति बनाउनको लागि अधिवेशनले शाखा बनाउने बताउँदै अध्यक्ष आचार्यले स्वरोजगार मूलक पीडिया बनाउने तर्फ उन्मुख उन्मुख हुने जनाउनु भएको छ अधिवेशनले निर्वाचन प्रणाली मार्फत एकै दिनमा जिल्ला प्रदेश केन्द्रीय अधिवेशन हुने गरी अधिवेशनको मुख्य मुद्दा रहने भएको छ उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्न करिब 60 लाख खर्च लाग्ने 
बताइए को सा अब आर्थिक समाचार विभिन्न दस बुधे माघ अगि साधे नेपाल एलपीएस उद्योग संघले आंदोलन का कार्यक्रम घोषणा करे को सा बुधवार काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते संघले कमिशन वृद्धि उद्योग हर कोई अथार्थ संचालन खर्च उद्योग को कार्यगत नुकसानी बीमा खर्च लगायत का माग करते संघले आंदोलन को घोषणा करे को हो अहिले संचालन में रहे को गैस उद्योग ने पर्याप्त भय को मंदे अब नया उद्योग आवश्यक न रहे को पनी संघ को बनाए सब संघले कुरे अध्ययन सफल बिना ने तैयार का कहीं उद्योग लाई फरक बिक्री मूल्य कायम करिए कुरे तेज पाटा भय को क्षति पूर्ति दिलाए रा तैयार गैस सिलेंडर विस्फोट होने क्षति को बीमा संबंधी आवश्यक नीति तत्काल कानून मानव व्यवस्था करूपने एलपी गैस विनियमावली दु हजार पैंसठी तत्काल संशोधन करूपने स्थानीय तह एलपी गैस को लागत वृद्धि होने करी लगाई का कर हटा पर्ने लगाया का माग राखी को संघ का अध्यक्ष गोकुल भंडारी ने जानकारी दूंभ वहां मग का गरे मा, का बारे में सरकार जानकारी कराए पी कु संबोधन नंदे आंदोलन कर नाध्य संघ ने शुक्रवार देखि एलपी गैस को पीडीओ खरीद नगर्ने निर्णय तस्ते मग पूरा नए सत्ताईस फागुन देखि एलपी गैस को बिक्री बंद करने रीस फागुन देखि संपूर्ण गैस को बिक्री रोक्ने चेतावनी संघ ने दी सीवाईसी अतरिया धनगढ़ी प्रीमियर लीग डीपीएल क्रिकेट को फाइनल प्रवेश बुधवार खेल में क्वालिफायर काठमंड गोल्डन स्लाइड एकचालीस रन पराज करते अतरिया डीपीएल क्रिकेट को पहले पटक फाइनल में प्रवेश हो लीग चरण को अंतिम खेल में अतरिया ने काठमंडू सात विकेट हरा थी ड्रीम फापला मैदान में एक सौ एगार रन को सामान्य चुनौती पक्ष आये काठमंडू अठारह दशमलव तीन ओवर में सब विकेट को क्षति में उनसत्तरी रनम समेटिओ काठमंडू का कुछ भी बैट्समैन ने उच्च स्कोर बना सकेन गौरव तमोर ने छब्बीस रन बनाए कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल और योगेन्द्र सिंह कार्की ने सामान एगार एगार रन बनाया हु काठमंडू ने दुई दशमलव तीन ओवर में एक रन बना पेलो विकेट को रूप में अनिल कुमार शाह गुमा थी चार दशमलव दुई ओवर में तेरह रन हुआ कप्तान मल्ल आउट भैसे काठमंडू दवाब में आयो थी बॉलिंग तर्फ सन्नी पटेल ने तीन र कमल सिंह ऐरी और भुवन कार्की ने सामान दुई दुई विकेट लिये कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते चार ओवर में मात्र आठ रन खर्चे एक विकेट लिख इस टस हारे पहले बैटिंग कर अतरिया ने निर्धारित बीस ओवर में आठ विकेट को क्षति में एक सौ दस रन बनाक थी अतरिया का लगी कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी ने तेतीस रन बनाया थे तेज सन्नी पटेल ने अट्ठाईस रन बना शुभेन्दु पांडे ने सोलह रन बनाया थे बॉलिंग तर्फ सूर्य तामंग और अंकित दवास ने सामान दुई दुई विकेट लिये विजेता टीम अतरिया फाइनल में पुग्ध काठमंडूला दोसों क्वालिफायर को खेल खेलते फाइनल पुग्ने अवसर महेन्द्र नगर यूनाइटेड और रूपन देखि चैलेंजर्स बीच इलिमिनेटर में प्रतिस्पर्धा होते दुई टीम बीच को विजेतासंग काठमंडू गोल्डन से फाइनल प्रवेश का खेलने अब अंतरराष्ट्रीय समाचार ब्राजील ने संकटग्रस्त मूलुक भेनेजुएला में मानवीयता सहायता पठाने भेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मधुरो को असहमति का बीच ब्राजील ने मानवीय सहायता पठाने तैयारी हो इस हफ्ता को अंतिम में भेनेजुएला का सीमासम मानवीय सहायता पठाने तैयारी भैर ब्राजील का अधिकारी जनाया ब्राजील ने पठाई मानवीय सहायता भित्याने वितरण करने जिम्मा भने तिहां का विपक्षी नेता हुआ गुइदो को ब्राजील का राष्ट्रपति का प्रवक्ता ने जानकारी दूंभ भेनेजुएला का राष्ट्रपति मधुरो ने अमेरिका लगायत यूरोपियन मूलुक पठाने सहायता अस्वीकार्य होने बता फेनेजुला सीमा नजिक रह नेदरलैंड अधीनस्थ कुरा का ओ टापूसंग को सीमा का बंद कर अलसम कोलंबिया हुई भेनेजुला पठान लगी अमेरिकी सहायता सामग्री रोक्न समेत भेनेजुला सफल इन समाचार संगे हमी फेवा समाचार को अंत्य में आईपुग सकता अंत्य में समाचार का मुख्य शीर्षक एक पटक सुन तस्करी संगठन को संचाल ध्वस्त भैस गृहमंत्री बादल को दावी तस्कर ने प्रयोग करने नया बाटो पर ध्वस्त पारने जिके 
कंसुलर विभाग द्वारा नेपाल कंसुलर मोबाइल एप सार्वजनिक मोबाइल एप बाधा सेवा ग्राही ने भोग्न पड़े समस्या न्यूनीकरण ने परराष्ट्र मंत्री गेवाली को विश्वास दस बुधे माघ अगि सार्ते एलपी गैस उद्योग संग सर्यो आंदोलन का कार्यक्रम घोषणा माघ पूरा न भाई तीस फागुन देखि संपूर्ण गैस को बिक्री रोक्ने चेतावनी सीवाईसी अतरिया धनगढ़े प्रीमियर लीग जीपीएल क्रिकेट को फाइनल में प्रवेश काठमंड गोल्डेन साई एक चालीस रन ने पाजित ब्राजील भेनेजुएला में मानवीय सहयोग पठाने राष्ट्रपति मजुरा द्वारा अमेरिका लगायत यूरोपियन मूलुक पठाने सहायता अस्वीकार्य अवस्था इन समाचार सहित फेवा समाचार अहिलेलाई यति नै बाकी समाचार र कार्यक्रमका लागि फेवा टेलिभिजन को युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाई फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार